Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifunctioneel Gebouw Westwijzer. Welkom bij het programma Koopraat. U kent het hè, een bekende, een minder bekende, een hele bekende Helmonder. Kortom, gewoon iemand waar we lekker samen mee kunnen gaan koken. En is dat recept nou zo belangrijk? Wel nee, het moet zo lekker zijn, het moet gezellig zijn. En dat wordt het vandaag, want mijn gast vandaag is David Stoks. En ik stel altijd dezelfde vraag. David, waar zou de gemiddelde Helmonder jou van kunnen kennen? Ik denk van mijn briekschap, Lia. Je briekschap? Ik ben afgelopen jaar Prins Carnaval geweest van Helmond. Ja? Als uh, briek de 42ste heb ik uh, op mogen treden. En uh, ik denk dat uh, het merendeel van de Helmond mij daarvan uh, zou moeten kunnen. Oké. Okay. Nou, daar gaan we zo meteen even uitvoerig op terugkomen. Je hebt natuurlijk ook een recept voor ons meegebracht. Vertel er alvast uh, kort eens iets over. Ja, uh, ja ik heb een, uh, gekozen voor een, uh, een lekkere pasta. Mm -hmm. Die gaan we maken. Een pasta met uh, spinazie, uh, zalm, snippers en uh, lekkere asperges. Ja. Een, uh, een makkelijk gerechtje, snel te bereiden. Lekker fris en uh, toch al een knipoog naar de zomer. Hè? Nou, ja. ik, ga, ik ga meteen naar Corrie. Corrie is van de knipoogrecepten. Corrie, wat is er allemaal uh, wat we moeten hebben, wat we moeten doen? Want ik zie al stoom uit de pannen komen, je bent al aan het snijden. Vertel. Ik ben al uh, begonnen om de pasta op te zetten. Ja. Het, uh, de hoofdmoot van het gerecht. Mm -hmm. Ik ben bezig met uh, reepjes of uh, hoe je het wil noemen, asperges. Ja. Die groene asperges, zoals uh, iedereen weet, hoef je niet te schillen. Dus die blancheer ik even af. Koel ik, uh, die... Uh, Doe ik even afspoelen. En ik kan dadelijk in het gerecht. Spinazie. En uh, jullie doen een uh, bosuitje. En een basilicum doe ik er nog speciaal extra bij. Een beetje stond extra smaak. Niet, stond niet in het recept, maar je kunt er van alles doorheen doen. Nou zei je net iets. Iedereen weet dat je groene asperges niet hoeft te schillen. Ik wist dat niet. Oké, okay, ik zie je kijken, want dat is heel logisch dat jij dat niet weet, maar volgens mij weet dat niemand. Maar er zitten allemaal van die, van die paarse puntjes op. Nee, dat is uh, de, de witte asperges even... Uh, een harde schil, daarom ja. schillen ze die. Je kunt de groene asperges schillen, maar je hoeft het niet. Dus we laten het in ja. dit geval even zonder dat we ze schillen. Nou, mooi. Uh, wij gaan beginnen met uh, de basilicum. Yep. En de bedoeling is gewoon heel klein? Gewoon klein, dan uh, gaat er dadelijk uh, straks op laatst doorheen en een bosuitje ook. En dat geldt ook voor een bosuitje. Je vertelde net voordat we gingen opnemen nog iets over iets anders. Jij doet ook iets in de muziek. Ja, klopt, uh, Lia. Ik, doe, uh, ik zit al een kleine tien jaar uh, in, de, in de muziekwereld. Uh, ik treed uh, op als, uh, als DJ op feesten, in, uh, in clubs, in, op festivals. Houseparties. Houseparties vooral. Um, en uh, dat doe ik. Uh, ik ben begonnen als uh, DJ Missing Links. Ja. Oh, ja, Missing Links. Ja. DJ Missing Links. En um, nou, dat was eigenlijk, uh, ik, ik mis uh, zoals je mijn link onderarm, uh, Lia. En ik, heb, um, ik dacht altijd van, hé, hey, daar moet ik iets mee doen. Dat is toch een beetje een, uh, een, een, een kenmerk van mij. Mm -hmm. uh, daar herkennen mensen mij aan. Daar zullen ze mij ook aan blijven herinneren als we gezien hebben van, hé, hey, dat is die jongen met die ene arm. En ik dacht, dat moeten we ook terug laten komen in, het, uh, in mijn uh, DJ act. Ludiek. Ja, absoluut. Dus ik, uh, ik heb ervoor gekozen om um, als artiestennaam uh, Missing Links uh, in het leven te roepen. En, uh, en iedereen weet meteen wie jij bent. Juist, precies. Ja. Maar maar, uh, afgebeten door een haai? Nee, 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 dat valt uh, godzijdank reuze mee. Ik breng hem wel regelmatig in, overigens. Ja, ik heb hem wel eens gehoord. Afgebeten door een haai. Juist. Nou, ik moet zeggen... Uh, ik, ik, ik vind het altijd wel leuk om er een graf van te maken en dan het liefst een, een, een sterk verhaal erbij. Spectaculair. Ik, juist, precies. Vind ik prachtig. Um, maar uh, dat, is, dat, is, uh, dat is toch niet het, uh, godzijdank niet het verhaal. Ik ben, uh, ik ben zo geboren en um, eigenlijk mijn arm die heeft um, afgekneld gezeten, ja. waardoor, die niet is, uh, waardoor die niet is volgroeid. En, um, dus ik mis eigenlijk vanaf mijn... Uh, Vanaf mijn elleboog is het uh, zeg maar incompleet. Uh, 
Maar, maar je kunt er eigenlijk alles mee. Je staat hier gewoon bosuitjes te snijden. Ja, op zich. Het is, uh, het is niet uh, het meest makkelijke onderdeel, moet ik zeggen, Lia. Maar het uh, zelf bosuitjes snijden gaat goed. Ja, nee, ik doe er alles mee. Ik, uh, ik sport, ik rij auto, ik rij scooter. Uh, een scooter is denk ik lastig, want of, of, of hou je dan wat lager vast? Ja, precies. Ik zit wel uh, ik, vooral met één arm aan het stuur. Ja? Dus ik rem ook rechts. En uh, nou, het gas zit godzijdank rechts. En ja? uh, de richting aan wijzer doe ik links. En het uh, gaat perfect. Ja, moet mooi. ik zeggen. Ja. Nou, ik denk als je ermee geboren bent, dan ja, jij weet niet anders. Als, als je plotseling je arm kwijtraakt, dan moet je gaan, gaan, gaan oefenen en stoeien. Ja, dat, dat is eigenlijk, ja, je bent gewoon. Uh, je blijft altijd in oplossingen denken. Dus het is helemaal niet zo dat je... Ja, je ziet geen beperkingen eigenlijk. Je bent continu uh, in oplossingen aan het denken van... Nee, hoe ga ik dit klusje klaren? En um, ik moet zeggen dat... Um, ja, dat gaat gewoon... Uh, je wordt daar heel creatief in. Dus ik moet zeggen, ik, uh, ik mis het geen... Uh, bij, ja. Er is eigenlijk niks wat je helemaal niet kunt. Precies. Alleen misschien... Of zijn er straks aspergeschillen? Als zelfs dat lukt, hè? Ja, dan maar daarom hebben groene. we gekozen voor de groene. Groene. Juist. Oké, okay, ja, het begint me nu pas te dagen. Maar ja, ik ben ja, 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 ja. er nooit zo snel van begrip. Oké. Okay. Uh, laten we het eens hebben over jouw, uh, jouw, uh, jouw hoogheidfunctie. Uh, jouw jouw uh, briekschap. Ja. Briek de 42ste. Klopt. Zo oud ben je helemaal nog niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik ben... Uh, Lia, 27 jaar en ik ben uh, ja, de ene na jongste prins geweest van, uh, van de keiharbeiders. Ja, want zijn daar regels voor? Je moet zo oud zijn of, of mag een prins ook 18 zijn? Nee, want hij moet wel, uh, nou, hij zou volgens mij 18 mogen zijn inderdaad. Hij hoeft niet al vele jaren levenservaring te hebben, want hij nee. heeft een, een commissie om zich heen met allemaal mensen die hem overal van voorzien, hè? Ja, klopt. Eigenlijk moet ik zeggen, uh, je, hebt, uh, je hebt continu een team om je heen van mensen. Uh, je hebt sowieso natuurlijk je grootvorst, um, de ceremoniemeester. De grootvorst is, uh, was dit jaar uh, Rob van Oorschot. Dat doet mm -hmm. hij echt al een, een aantal jaren. En Rob is um, eigenlijk de, de spreekmeester, dus hij houdt het woord voor je. En um, hij doet de aankondiging. Uh... Wat, wat moet je dan zelf nog doen? Behalve daar mooi zitten wezen met je scepter en, en ja. zo. Nou, ja, en ik hoef je niks te doen. Nee, eigenlijk is het een redelijk makkelijk uh, uh, klusje. Uh, ja, het, het vraagt uh, natuurlijk uh, um, uh, fysiek en, uh, en geestelijk vraagt het toch wel wat van je, moet ja, ik ja. zeggen. Het is echt wel een, uh, nee, het is een, pittige, het is een pittige uitdaging. Uh, het zijn lange dagen. Zeker met carnaval, maar ook daarvoor, hè? Maar ook daarvoor al. Ja, je hebt dus echt een, een week of uh, zes van tevoren ben je al bezig. Mm -hmm. En um, dan moet je denken aan de kletsavonden. Uh, we, doen, uh, we bezoeken andere verenigingen. We gaan uh, altijd naar Keizerinnendaal. Dat is een, een traditie. Um, waar we de bejaarden gaan een leuke avond bezorgen. Um, nou, je hebt natuurlijk de bekendmaking. Dat is ja, sowieso de, de allereerste dag. Maar, maar dan weet jij het al lang, hè? Absoluut. Het is ja, niet zo dan... dat jij morgens opgehaald wordt van David, verrassing. Nee, nee, nee. Ik, ik weet het echt al een, 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 ja, een lange tijd. Ik weet het al ruim. Uh, um, wat zal het zijn? Het was in november, eind november werd ik al benaderd. In 2014 dus? Juist, 2014 in 2014 al. In uh, 2014. Ja. En, 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 en hoe werkt dat dan? Ik bedoel, kan iedereen prins van de keiharbeiders worden, in, ja. in principe? Het leuke is eigenlijk dat iedereen uh, 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 prins zou kunnen worden. Ja, ja dus het is, je ziet bij heel veel uh, verenigingen, uh, zoals in Eindhoven, Den Bosch, de, ja, de nog wat grotere steden dan Helmond. Daar zie je dus dat je um, een, 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 in, een inleg... Uh, uh, ja, je moet er, dan moet je dus eigenlijk betalen om, uh, om prins te mogen zijn. Dus je koopt je in? Absoluut, ja. En dat hoeft in Helmond dus niet? Dat is in Helmond absoluut niet het, uh, het geval. Uh, het leuke is uh, dat, uh, dat uh, ja, ze bedoelen bij de keihard eigenlijk alles aan om je gewoon helemaal uit de kosten te houden. Dus um, jou, geen inleggeld, jou, jou, geen verplichtingen. En jouw drankjes? Je pak. Uh, nou, de drankjes worden tot op zekere hoogte ook allemaal uh, ja, betaald voor je. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Het zijn er af en toe meer dan je, dan je lief uh, hebt. <laughs> want, uh, nou, ja, is toch wel een pilsje? Absoluut. Nee, ik Eén of twee, ik, ik ja. graag, heel graag een glas bier. Alleen het is natuurlijk, je moet ook fit blijven. En het leuke is, je hebt de hele dag eigenlijk een glas bier in je handen. 
Maar aan de andere kant weet je ook dat je fit moet blijven. Ja, ja, ja. Je mag natuurlijk niet zat worden. Dus um, dat is ook best wel een uh, pittige opgave af en toe. Ja. Maar nou kan ik me zo voorstellen, hè, als Jan Jans het prins wordt van de keienbijters, ja? dan is het prinsen gooien natuurlijk niks. Wie is Jan Jansen? Kijk, de naam Stoks, dat zegt al iets in Helmond, dat is al een begrip. Jansen ja. misschien ook wel hoor, sorry familie Jansen. Maar ik bedoel, ja, je, je moet wel iemand hebben die ze op een of andere manier kunnen kennen, net als bij ons. Uh, ja, ik, ik denk, dat is natuurlijk wel heel mooi als het, als het iemand is die men kent of uh, uit het ondernemersleven uh, of uit uh, de sportwereld. Of, uh, het, het mooie is natuurlijk wel als het iemand is waarvan uh, iedereen ook weet van hé, hey, dat is die persoon en uh, het is wel een geschikte, een, geschikte, een, een geschikte knaap. Een geschikte knaap, Want het ja. moet een knaap zijn, hè? Absoluut. Ja, het moet een beetje een uh, jonge, vitale... Man zijn, en, en, ja. en vrouwen? Vrouwen? Niet dat ik weet. Vroeger nee. was het volgens mij zo dat er nog eens uh, vrouwen bij de klinkers zaten. Is het zo? Ja, volgens mij wel. Maar tegenwoordig nee. wel. Ja, absoluut. absoluut. Oh, dan, dan mag er binnenkort ook een prinses komen. Ik sluit het niet uit. Misschien is ik het wel een keukenprinses. Corrie. Wie zou het God. zeggen? Ja, het is jammer <laughs> dat je niet uit Helmond komt. Maar anders had je misschien ook een hele leuke taak voor de boeg. Prinses van de keien. Wie weet. Wie weet. Wie weet. Ja. Ik maar zie, ik uh, staat ik liever aan deze kant. Jij staat liever aan die kant. Want uh, vertel eens, ik heb mijn, uh, wat was het ook alweer? Basilicum heb ik al gesneden. Ja. We zijn al heel veel met de uitjes. Ja. Kunnen we al iets voor jou betekenen? Wil je iets hebben? Uh, je kunt er een bordje doen en doe ik er dadelijk onder. Oké. Okay. Maar gewoon bij elkaar. Ja. Uh, past is bijna klaar. Uh, dat spijs heb ik al opstaan met... Uh, met de crème fraîche en de kokschroom. Crème fraîche, die, die komen dus meteen al in een saus. Ja, ja, want alles gaat uh, bij elkaar. Dus wordt het wordt eigenlijk één soort pansgerecht. Ja, nou, maar ik vind die spinazie wel een beetje vreemd. Want? Spinazie, uh, ja, mijn oma maakte vroeger spinazie à la crème. Dat kan Eitje ook. erop, zo lekker van die, van die kort gesneden prut. Maar, maar jij hebt hele grote vellen. Ja, maar dat slinkt, hè. Daar is uh, dadelijk uh, weinig van over. Wat ga je dat wokken? Uh, ik doe het in de pan. Ja? Gewoon alles bij elkaar, heel even aanzetten. En ik krijg het klaar. Ja. En dan plaats de, de blokjes uh, zalm erover. En dan, uh, dus wij kunnen, nog wel even, wij kunnen nog wel even verder. Is goed. Wij gaan nog even verder. En dan um, pak ik dit. Jij zei in november, wist ik al iets wat gebeurt ja. er dan? Word je dan gebeld van uh, David met Lex Kolen? Nou ja, het, het, ging, uh, het was op een hele leuke manier eigenlijk gegaan, uh, Lia. Ik werd. Uh, ik werd benaderd eigenlijk door de heer Engelbert Overs, mm -hmm. dat is de voorzitter van de Keibuiters. En um, hij wou een afspraak met mij inplannen om mij te boeken als DJ. Nou, dus uh, in de eerste instantie, ik dacht hartstikke leuk, een house party uh, bij de bij Keibuiters. Bij de Keibuiters, yes. Maar na nader inzien dacht ik toch vandaag, nou, goed, een house party bij de Keibuiters uh, lijkt me apart. apart. Ik denk niet dat dat hem um, gaat worden. Dus uh, ik, had, ik, ik stond er eigenlijk niet zo op uh, om te springen, om, 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 om muziek te gaan maken uh, op, het, uh, op een carnavalsfeest. Omdat het totaal niet aansluit op mijn muziekgenre. Dus ik dacht van nou, ik hou het een beetje af. En uh, op een bepaald moment toen werd er weer gebeld van hé hey David, we moeten toch af gaan spreken keer hoor. Want uh, uh, we willen echt uh, ja, dat jij uh, hier de muziek komt verzorgen. Nou. Zo gezegd, zo gedaan. En toen heb ik, uh, ben ik de afspraak in, uh, ingegaan. Toen heb ik aangegeven, nou goed, de muziek ik zie maken. dat niet zitten. Dat zie ik niet zitten, inderdaad. Oh, maar zeiden ze, we hebben nog wel iets anders. Juist. En toen, uh, toen werd ik dus um, ja, gevraagd om, uh, om prins te worden. Ze moest zei, je daarover nadenken? Of had je zoiets absoluut. van, ja? Nee, ik moest daarover nadenken. En het meest, het, 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 het meest bijzonder was eigenlijk dat ik nog nooit carnaval had gevierd. Dus ik, ik had... Uh, ik geloof dat het zes jaar geleden is en toen heb ik eens carnaval gevierd, een paar dagen met mijn vrienden. Dat vond ik prachtig, maar uh, ik, ik ging ook altijd op wintersport en wintersport vond ik... Uh, eigenlijk nog net leuk. Eigenlijk nog net wat leuk. En, uh, en dan in één keer kom je uit het kasteel gewandeld als prins Briek. Juist. Hoe voelt dat dan? Heel, heel bijzonder. Een hossende menigte tegenover je, blaaskapellen, iedereen die enthousiast is en ja. je komt daar broodnuchter naar buiten. Van, uh, Hallo. Uh, ja, 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 dat is heel apart, want je probeert jezelf natuurlijk voor te bereiden op iets wat er komen gaat, maar je hebt geen idee. Maar je, uh, je kunt is... oude filmpjes kijken natuurlijk, hoe anderen... Uh, ja, maar dan nog, uh, want natuurlijk heb ik dat ook gedaan, even op YouTube gekeken hoe de voorgangers deden. 
Maar het, uh, het is absoluut, ja, je kun, kunt je er niet voorbereiden. Het is één grote verrassing eigenlijk. En dan ja. in één keer begint het. Dan heb je de kletsavonden, dan heb je de finale, gala, keiologische hogeschool. Ja. Jullie, jullie gaan ook altijd ergens nog een keer lekker eten en zo. Absoluut. Ja, er wordt goed uh, gezorgd voor, uh, voor de keiwets. Eigenlijk zeker tijdens natuurlijk de carnaval zelf. Ja. Nou, dan is het gewoon uh, continu uh, smiddags. Een lekker hapje eten, s'avonds een, een, een goed stuk vlees met een, een frietje erbij dat we een, een goede bodem hebben om de avond door te kunnen. Ja. En jullie hebben ook al eens ooit zo'n lekkere pasta gehad als koffie koffie nou Ik denk het niet. Nee, 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 om heel eerlijk te zijn, ja, dit is wel echt een bijzonder gerechtje. Ja. Want wat ben je aan het doen, Corrie? Je bent er allemaal plaatjes. Ik, de, uh, ik doe de, de spinazie, dus uh, dat is het uh, laatste van het gerecht. Die doe je meteen daarbij? Die doe ik erbij. Je kan je wat slinken. Niet, niet, niet voorkoken? Je... Nee, helemaal niks. Hoeft bij spinazie niet, hè. Dus uh, hoeft maar even wat warm te worden. En dan heb je dadelijk een heerlijk gerecht. Nou, zo eens een gerecht kunnen zijn voor de carnaval. Ja, hè? Nou, ik, kan, ik, ik, kan nog, ik kan er nog helememaal in kijken. Maar vertel eens even, wat zit er allemaal in voor er de mensen pasta die dat thuis... De pasta in. De pasta. Een sausje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Dan ga je nou op smaak brengen met peper en wat zout. En dan kan ik het opdienen en dan komen er wat uh, zalmblokjes bij. Die komen er koud bij? Die komen er koud bij, gewoon ja. erop. Dat geeft dan extra smaak, dat gerookte van de zalm. Met, uh, met die roomsaus erbij en de spinazie. Dat, uh... want, want vlees zit er verder niet bij? Nee, vlees zit er helemaal niet in. Dat is ook een vegetarisch rest, uh, recept. Dus... Ja, ja, dus, dus stel dat je zegt, van, goh, ik krijg gasten en ik doe die blokjes op het laatste, dan... Die ook van geen uh, vis zou die verzagen. Dus kun je dat erin doen en eventueel noten daardoor. Dat ja. is ook nog een oplossing. Klinkt lekker, klinkt, klinkt goed. Oké, okay, dus ik schep op en dan... Uh... Oh, dan zijn we al zover. Dan zijn we al zover. Goh, het gaat bijna dus... net zo snel als carnaval, hè? Ja, precies. In één keer het uh, wordt een bord opgemaakt. Ja. Maar je hebt wel een hele leuke tijd gehad, denk ik. Absoluut. Ja, een onvergetelijke, een onvergetelijke tijd. Uh, en, en, en omdat je nog zo jong bent, hè? Zou je nog een keer mogen? Uh, het, nee, ze hebben, vroeger uh, is er wel eens ooit een Prins Dubbel uh, is er twee ja. keer geweest, maar ik denk dat ze dat niet, uh, niet doen. En ik denk ook dat het een goed ook is, want je, je kunt het maar echt één keer beleven. Ja. Ja, het is, je kunt het niet nog een keer nadoen, denk ik. En, en als ze nou dit recept allemaal gezien hebben, ja. wat zouden ze dan zeggen? Van dit is nou echt David? Of hé, hey, dit kennen we helemaal niet van hem. Zo kennen we hem niet. We uh, kennen hem alleen maar met een glas bier in zijn We kennen hem alleen maar met een glas bier. Nou, ik denk op zich toch wel... Een goede bodem. Ik ben wel een goede eter. Echt dit, ge, dit gerecht zelf. Een pastaatje, spinazie. Ik weet het niet of ze deze eigenschap van me kennen. Nee. <laughs> nou, daar komen ze in ieder geval heel snel achter. Ik wou net zeggen. Uh, en, uh, en, en aan ons weer, eigenlijk aan jou, om het zo meteen uh, te gaan proeven. Ja, ik vind het er wel lekker uitzien. Het ziet er super ik, uit. Toen jij het vertelde van die spinazie, dacht ik, dat vind ik heel raar. Maar nou, wie zo lekker geslonken is, mwah, ja, het he? heeft wel iets. Absoluut. Nou. En dit is het resultaat. Nou, dank je wel. Alsjeblieft. Je hebt het bestek al bij niet, de hand. Uh... Ik doe het bestekje. Nou, ik hou het op een vorkje. Ook goed, prima. Nou, ja, dan gaan we even kijken. Smakelijk. Zo, zo. Nou, aan jou de eer. Ja. Het eerste hapje. Waar gaat hij dan? Het eerste hapje. Tada. Alles er een beetje bij. Ja, ja precies. Dan ja, moeten we natuurlijk even proberen een mooi hapje te nemen. Mooi hapje doen ze op tv ook altijd, hè. Oh, ja, we zijn op tv, hè. was ik even vergeten. Ja. Hm. Hij is wel warm, hè. Ik ga ook, ja, trouwens mm. lastig voor een presentator als hij moet proeven en moet praten, maar... Mm. Erg lekker. Ja, inderdaad. Mochten onze kijkers denken koeien. van, uh, dat ziet er lekker uit. Dat wil ik ook. U weet het, u kunt het recept altijd nalezen. En uh, ik heb het al eens vaker gezegd, als u het nu helemaal uitkomt, moet u gewoon een keer bellen. En dan leggen we het graag aan u uit. Eet u smakelijk, graag tot de volgende keer. David bedankt en uh, ook jij smakelijk. Dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel, ja. Goed, smakelijk. Ja, ja smakelijk. Oh,